ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ಹಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಮಥುರಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಅನಿಲದ ಸೋರಿಕೆ ಬಳಿಕ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರನ್ನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹದಹಬದಿಗೆ ತರಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಐಷಾರ ಮೇ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನ ನಾಮಕರಣ ಭಾರತೀಯ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವ್ಯವಹಾರ ನೌಕಾ ಜಲೇಶ್ ಕ್ರೂಸನ್ ಹಡಗಿನ ನಾಮಕರಣ ಶುಕ್ರವಾರ ನೆರವೇರಿತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಹಡಗಿಗೆ ಕರ್ಣಿಕಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಭಾರತೀಯ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೆನಪಿಸಲು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿಯ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಅರಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸಂಸದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ನಟಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸರ್ ಮರಿಕೋಮ್ ಈ ಅದ್ಭುತ ಹಡಗಿನ ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಇಷ್ಟೇ ದಿನ ದುರಂತ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಫೋಟ ಕನಿಷ್ಠ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವು ಇನ್ನೂರು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದೆ ಇದೀಗ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಲವತ್ತೈದು ಮಂದಿ ಸಾವು ಮತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಲಂಬೋ ಹಾಗೂ ನೆಗೊಂಬೋ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಬತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಈ ಪೈಕಿ ಮೂರು ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಕೂಡ ಈ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೊಲಂಬೋದ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರದ ಚಿತ್ರಗಳು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶಾಂಗ್ರಿಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದೆ ಕೊಲಂಬೋ ಕೊಕ್ಕಚಡಿಯ ಸೈಂಟ್ ಆಂಥೋನಿ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಗ್ಯಾ ಠಾಕೂರ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನೋಟಿಸ್ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಗ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಖಾಸಗಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಠಾಕೂರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು ನಾವೇಕೆ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಾಜ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿದ್ದವು ನಾವು ಅವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದೆ ನಾವು ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಗ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮುಂಬೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಕರ್ಕರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಪದಿಂದ ಕರ್ಕರೆ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಪ್ರಗ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಹೇಮಂತ್ ಕರ್ಕರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿದ್ದು ಅವರ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹ
ಆನಂತರ ಮರಣಿಸಿ ಆತನು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದನು ಆತನ ಸಮಾಧಿಯು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಆತನ ಸಮಾಧಿಯು ಬರಿದಾಗಿದೆ ಆತನನ್ನು ಜನರು ಒಂದು ಹಾಕಿದರು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಿಂದೆ ಅವಮಾನವನ್ನು ಹೊರಿಸಿದರು ಯಾವ ಅಪರಾಧ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆತನನ್ನು ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ಆತನ ಮರಣಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆತನು ಇಂದು ಎದ್ದು ಬಂದು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜೀವಿಸುವಂಥ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಕೇಳುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಬಳಿ ಬರುವುದಾದರೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಕೇಳುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಸಕಲರಿಗೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಮಿಸಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ರಾಜಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ನಲವತ್ತಾರರ ವತಿಯಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ಜರುಗಿತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವೆ ಜಯಮಾಲಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆ ಧರ್ಮದ ಚುನಾವಣೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು ನಂತರ ಅಶೋಕ್ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅಶೋಕ್ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರಾಹುಲ್ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು ಯಾಕೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಮೋದಿ ಅವರು ತಾಯಂದ್ರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಒಲೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಆ ಹಣವನ್ನ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಕ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಹೇಳದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಟಿವಿ ಟಿವಿ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ರು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ರು ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಭಾರತೀಯರಲ್ವ ನಾವೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಮ್ಮ ಬಿತ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನುಂಗದ್ರ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮೋದಿಯವರು ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಟೇಲ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷದ ನಂತರ ಈಗೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜಾಮ್ನಗರದ ಎಸ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಟೇಲ್ ರ್ಯಾಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರ ಖಂಡನೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮುನ್ನೂರು ಮಂದಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಾದ್ಯಂತ ಈಗ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಈಗ ದಾಳಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಖಂಡಿಸಿ ಇಂತಹ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ನಾವು